La práctica más común eh, en cuanto al maíz tardío es secarlo a campo. Esta práctica implica tener, mantener el cultivo en pie durante todo el invierno, desde su madurez fisiológica hasta una humedad cercana a la de entrega del 14,5%. Esto lleva alrededor de entre 100 y 120 días. Esta práctica es de secado eh, se, pre, se pretende realizarla en condiciones donde las temperaturas disminuyen y la humedad relativa aumenta. Esto hace que el secado se prolongue y bajo estas condiciones eh, se somete el cultivo a una mayor presión de eh, enfermedades causadas por hongos. Estos hongos eh, producen micotoxinas que colonizan los granos y este, tenemos, eh, las micotoxinas son eh, características o um, producidas eh, por hongos es, específicos. Eh, al consumir tanto humanos como animales estos hongos contaminados, eh, producen una serie de problemas para la salud, eh, muy, hasta incluso llega a ser muy grave, por lo tanto es muy importante eh, tratar de eh, minimizar eh, la, el, la contaminación con estas micotoxinas. Nosotros proponemos que la cosecha del maíz eh, no se espere a, eh, a todo el tiempo a campo, sino que eh, hacerlo alrededor de un punto, eh, que hay, para eso lo estamos determinando, que es más temprano, en el cual, eh, si bien es con una humedad un poco mayor, pero nos evitamos eh, la acumulación de esas este, micotoxinas eh, tan graves para, para el consumo. Eh, además, haciendo esto, no tenemos este, mayores diferencias en cuanto a margen bruto y rentabilidad si lo haríamos eh, esperándolo a campo eh, en, la, en la manera tradicional. Y a su vez también tenemos un, un control de malezas. Por lo tanto, este, estamos trabajando en determinar para cada híbrido, este, y, y eso como varía por año, eh, cuál debería ser este, este, este un punto óptimo de, de cosecha y con eso garantizar la calidad y la inocuidad sin perder eh, rendimiento. Lo importante es eh, evitar de generar estas micotoxinas. Para eso es necesaria la prevención.